Tesla'nın açıklamaları ve beklentilerden güçlü gelen tarım dışı istihdam virüsü sonrası tahvil ve hisse senetlerinde sert satışlarla haftayı kapattık. Çin'in kapatma önlemlerinin sona ermesiyle Asya borsaları ve Amerikan vadilleri sınırlı alıcılı. Açıklanan veri, Amerikan ekonomisinin sınırlı bir yavaşlamaya rağmen halen güçlü olduğuna işaret ediyor. Mayıs ayında tarım dışı istihdam 390 bin kişiyle 2021 Nisan'ından sonraki en düşük hızla artıyor. Aylık ücret artışı %0.3 ile beklenen %0.4'e göre aşağıda. Tarım dışı istihdam ve enflasyon, Fed'in para politikası patikasını belirlerken kullandığı en önemli göstergeler. Bu hafta Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde de muhtemelen benzer bir eğilim göreceğiz. Yeterince gerilemeyen bir enflasyon verisi piyasayı mutlu etmeyecek. Güçlü çıkan veri nedeniyle Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında ilave sıkılaşmaya gitmesi beklenmiyor. Beklenti 50 bas puanla yola devam edilmesi. Ancak Eylül toplantısı için 25 bas puan olan faiz artırım ihtimali 50 bas puana yükseldi. Türkiye varlıkları, saat farkı ve yabancı yatırımcının payının sınırlı olması nedeniyle dünya borsalarındaki satışlardan etkilenmedi. Enflasyondan kaçan yerleşik yatırımcıların alışları, borsanın 200 günlük dolar ortalamasının üstünde kapanmasını sağladı. Sene başından beri çok güçlü performansı olan havacılık hisseleri sert kar satışlarıyla geriledi. Amerikan vadilleri ve Asya borsalarının seyri, borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak artan makro riskler ve Türk lirasının zayıflığı tepkiyi sınırlayabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2580 ve 2620. Temettü dağıtımı teklifini artıran BİM'in piyasaya göre daha güçlü olmasını bekliyoruz. Nisan ayı karı güçlü gelen ve Cuma günü Amerika'daki satışlar nedeniyle yeterli tepki veremeyen banka hisseleri bugün endekse göre daha güçlü olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.